Tervetuloa Israelin vuoret ohjelmasarjan pariin. Tämä ohjelmasarja on rukousmatka teidän kanssanne tänne Israelin vuorille. Tässä ohjelmasarjassa rukouksin valmistamme Pohjoisvaltio Israelin eli Efraimin paluuta takaisin tähän maahan. Jumala haluaa ottaa meidät kaikki mukaan näihin valmisteluihin. Aluksi tässä ohjelmasarjassa pyydämme anteeksi niitä syntejä, jotka johtivat 3000 vuotta sitten Pohjoisvaltio Israelin eli Efraimin karkotukseen. Se on meille mahdollista, sillä olemme kristittyinä tehneet aivan samat synnit kuin Efraim. Syntien tunnustamisen jälkeen julistamme Jumalan lupauksia tälle alueelle ja rukoilemme sen ennalleen asettamista. Viime kertaisessa johdantojaksossa kävimme Kabirvuorella, joka on monesti toiminut Israelin maahantulon porttina. Tällä kertaa menemme käymään Garisimin vuorella, jonka juurella Israelin kuningaskunta aikanaan hajosi. Siellä Efraim hylkäsi Juudan kuningassuvun ja pohjoisvaltio Israelin historia alkoi. Jutellaan matkalla siitä, miten se tapahtui. Kun Jumala oli vapauttanut Israelin kansan Egyptistä, hän oli itse kansansa kuningas. Mutta kun Israelin kansa oli sitten asunut vajaa 400 vuotta täällä Israelin maassa, se alkoi muiden kansojen tapaan kaivata itselleen ihmistä kuninkaaksi. Jumala antoi heille ensin kuninkaaksi Saulin Benjaminin heimosta. Saulin jälkeen kuninkaaksi tuli Juudan heimoon kuuluva Daavid, josta tuli esikuva siitä ikuisesta kuninkaasta, joka oli tulossa. Daavid valloitti Jerusalemin ja teki siitä Israelin pääkaupungin. Daavidin valtakunnan peri sitten hänen poikansa Salomo, joka puolestaan rakensi Jerusalemin temppelin. Me ajettiin tämä alkumatka vähän eri reittiä kuin viimeksi ja tulemme tällä kertaa täältä etelän suunnasta tähän jo viime kerralta tuttuun ompuristeykseen eli Tapuahiin. Jatketaan nyt tästä tuttua tietä Sikemiä eli Nablusta kohti. Garissimin vuori näkyykin jo tuolla suoraan edessä. Se on tuo vuori, jossa lain toisella reudalla kasvaa metsää. Jatka vaan Jyrki. Salomon sydän jakaantui ja hän alkoi Jumalan rinnalla palvoa pakana vaimojensa epäjumalia. Siksi Salomon kuoleman jälkeen tämä loistelias Israelin kuningaskuntakin sitten jakaantui. Yhtenäisen Israelin kuningaskunnan aika kesti siis vain kolmen kuninkaan verran, eli 120 vuotta. Se hajosi kahtia heti Salomon pojan Rehaviamin kruunajasten yhteydessä. Kansa pyysi verohelpotuksia, mutta rehabia ei halunnut kuulla heitä eikä isänsä neuvonantajia. Ylimielisesti hän vastasi kansalle ikätovereidensa neuvon mukaan. Jos isäni on tehnyt teidän ikenne raskaaksi, minä teen ikenne vielä raskaammaksi. Jos isäni on kurittanut teitä raipoilla, minä kuritan teitä piikkiruoskilla. Verotöiden lisääminen siinä tilanteessa... Oli israelilaisille liikaa. He käänsivät selkänsä Rehabeamille ja sanoutuivat irti Daavidin suvun hallinnosta. Pian sen jälkeen he tappoivat Rehabeamin lähettämään verotöiden valvojan. Me tullaan taas tähän Nabluksen rajalle. Viimeksi me käännyttiin tästä oikealle, mutta nyt käännytään vasemmalle ja lähdetään nousemaan tästä tuonne Garissimille. Jatka, Jyrki, mitä sitten tapahtui? Salomon poikaa Rehabeamia seurasi Israelin 12 heimosta, siis vain Juudan ja Benjaminin heimot. Tätä Rehabeamin johtamaa etelävaltiota alettiin kutsua Juudaksi ja myöhemmin heidän jälkeläisiään juutalaisiksi. Juudan hallinnosta irtisanoutuneet kymmenen heimoa puolestaan muodostivat omaan valtion, joka otti nimekseen Israel. Raamattu kutsui sitä myös Efraimiksi. Se hylkäsi siis Daavidin suvun kuninkuuden ja pian myös Jumalan. 200 vuotta myöhemmin Efraim sitten joutui pakkosiirtolaisuuteen Eufratin taakse, josta se sitten katosi. Täällä Garissimin laella on Raamatusta meille tuttujen samarialaisten kylä. Nykyään ainoa sellainen täällä Samariassa. 
Me ajetaan tästä nyt sen läpi näköalapaikalle tuonne Garissinvuoren kärkeen. Tuolla alhaalla näkyy jo Nablus, jossa asuu noin 160 000 asukasta. Se on Palestiinan itsehallinnon alainen kaupunki. Vähän matkaa pääsee vielä autolla. Täällä oli viime talvena hirveästi lunta ja se pysyi maassa monta päivää. Täällä on yhä korjaamatta oksia, jotka katkesivat lumen painosta. Nyt ollaan perillä. Kerro Jyrki vähän tästä paikasta. Täällä Karissimin vuorella luettiin Joosuan aikana Mooseksen kirjan siunaukset. Ja tuo takana niin näkyvä vuori on Ebal, jolta luettiin kiroukset. Tuolla Tasangon takana näkyy Kabir-vuori, jonka lailla kävimme viimeksi. Tämä vuorten välissä oleva kaupunki on siis Nablus, eli alkuperäiseltä nimeltään Neapolis. Roomalaiset rakensivat sen tuhoutuneen Sikemin kaupungin viereen noin vuonna 70. Tämä kaupungin raunio tässä vuoren juurella on Raamatun Sikem, jonka luo sekä Abraham että Jaakob aikanaan saapuivat tullessaan tähän maahan. Juuri täällä Jumala siis ensimmäisen kerran lupasi tämän maan Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Mutta se, miksi tulimme tällä kertaa juuri tänne rukoilemaan, Johtuu kuitenkin siitä, että tuo alhaalla näkyvä Sikem on juuri se paikka, jossa Israelin kuningaskunta Salomon jälkeen hajosi. Vaikka Jerusalem oli silloin pääkaupunkina, koko Israel kerääntyi tänne tekemään kuningasta Salomon pojasta Rehabeamista. Nämä kruunajaiset siis päättyivät ikävästi ja Israelin kuningaskunta hajosi kahdeksi valtakunnaksi. Israelin kuningaskunta on ollut siis kahtia jakautuneena 3000 vuotta, mutta nyt meidän päivinämme Jumala on tuomassa sen uudestaan yhteen. Juuda, eli juutalaiset, ovat jo palanneet takaisin Israelin maahan. Myös pohjoisvaltio Israelin paluun aika on lähellä, ja Jumala on kehottanut raivaamaan sen paluun tieltä kivet pois. Herra sanoo näin. Raivatkaa, raivatkaa, tasoittakaa tie. Poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä. Nämä kompastuskivet ovat niitä syntejä, joiden takia Jumala aikoinaan karkoitti tämän pohjoisvaltio Israelin eli Efraimin täältä pois. Kompastuskivet poistetaan tunnustamalla ja pyytämällä anteeksi ne synnit, joihin on kompastuttu. Nämä Efraimin paluun tieltä raivattavat kivet ovat ilmeisesti sangen suuria, sillä Jumala on järjestänyt niin, että voimme TVn välityksellä suurella joukolla nyt rukoilla niitä kiviä syrjään. Monille rukoilijoille Jumala on puhunut viime ohjelman tekemisen jälkeen Hosean kirjan luvusta 14. Sen äärellä nyt olemme. Palaa Israel, Herran, sinun Jumalasi luo, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi. Ottakaa mukaan ne sanoja. Ja palatkaa Herran luo. Sanokaa hänelle, anna anteeksi kaikki rikokset. Ota meidät armoihisi, niin me uhraamme sinulle huultemme hedelmän. Pohjoisvaltio Israelin olemassaolo alkaa siis hylkäämisestä. Tässä paikassa Efraim eli Israel teki sellaisen hylkäämisen valinnan, joka on ollut voimassa tähän asti. Katsotaan vielä tarkemmin, miten tämä hylkääminen tapahtui. Kuningas Salomon hallintokaudella israelilaiset olivat maksaneet vuosikausia kovia veroja temppelin ja Salomon rakennustöiden vuoksi. He pyysivät täällä Salomon pojalta Rehabeamilta, että nyt kun rakennustyöt on saatu päätökseen, hän lieventäisi verotusta. Rehabeam ei kuitenkaan kuullut heitä ja se aiheutti suuren pettymyksen kansassa. Israelilaiset vastasivat tähän kokemansa pettymykseen näin. Kun koko Israelin kansa huomasi, ettei kuningas kuunnellut sitä, se sanoi kuninkaalle, mitä osaa meillä on Daavidiin? Ei meillä ole perintöosaa Iisain poikaan. Majoillesi Israel, pidä itse huolta talostasi Daavid. 
ja israelilaiset menivät kotiinsa. Rehavemista tuli ainoastaan niiden israelilaisten kuningas, jotka asuivat Juudan kaupungeissa. Israelin kymmenen pohjoista heimoa ei torjunut ainoastaan Rehabeamin ylimielistä käytöstä ja ilmeistä vallan väärinkäyttöä. Pettymys hänen käytöksensä sai Israelin hylkäämään hänet kokonaan, eikä ainoastaan häntä, vaan koko hänen hallitsija sukunsa. Israelin kansa siis sanoi, mitä osaa meillä on Daavidin, ei meillä ole perintöosaa Iisain poikaan. Hylätessään Rehabeamin, he siis julistivat samalla hylkäävänsä perintöosansa koko Daavidin kuningassukuun, josta oli siis tulossa luvattu Messias. He siis hylkäsivät osallisuutensa Jeesuksesta. Kun Jeesus sitten tuli, Efraim ei ollut enää häntä vastaanottamassa. Israelilaiset eivät kääntäneet selkäänsä ainoastaan ihmiselle, vaan Jumalalle. Meidän on helppo nähdä, että Efraim teki suuren virheen hylätessään Juudan. Mutta sama valinta löytyy kuitenkin myös paljon lähempää meitä. Pettymyksiin ja hylätyksi tulemisen kokemuksiin vastaaminen hylkäämällä on ollut ihmisten kesken niin tavallista, että kristikunta alkoi varsin pian opettaa, että itse Jumalakin käyttäytyy niin. Merkillistä kyllä ensimmäinen kirkkoisä, joka niin opetti, oli kotoisin juuri täältä. Tällä Nabluksessa syntyi noin vuonna sata korvausteologian isä Justinos Marttyyri. Hän väitti, että Jumalakin on hylännyt juutalaiset ja että Jumala on heidän sijaansa valinnut kristityt omaksi kansakseen, uudeksi Israeliksi. Siitä syntyi noin 2000 vuotta kristikuntaa hallinnut ajattelutapa. Tämän korvausteologian mukaan kaikki Jumalan lupaukset kuuluvat nyt kristilliselle kirkolle ja vain kiroukset kuuluvat juutalaisille. Vaikkapa vuoden 1776 suomalaisen raamatun käännöksen eli Biblian raamatun lukujen esipuheissa tämä näkyy kirkkaasti. Esimerkiksi Jesajan kirjan luvun 65 johdannossa lukee näin. Ennustetaan pakanain kääntymisestä ja juudalaisten hylkäämisestä heidän ilkeytensä tähden. Raamatussa Jumala kyllä sanoo näin. Vain jos voidaan mitata taivaat ylhäältä ja tutkia maan perustukset alhaalta, silloin myös minä hylkään koko Israelin jälkeläiset kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Tämä korvausteologia hallitsee edelleen isoa osaa kristikunnasta. Parempi nimi tälle ajattelulle olisi hylkäämisen teologia. Se on tehnyt Jumalasta ihmisen tapaisen hylkääjän ja oikeuttanut juutalaisten hylkäämisen. Kristikunta siis Efraimin tapaan hylkäsi juutalaiset. Sekin julisti, että me emme tätä Juudan heimoa enää tarvitse. Kristikunta unohti, että juutalaiset ovat yhä Jeesuksen sukulaisia ja hänelle rakkaita, ja että myös Jeesuksen toinen tuleminen edellyttää, että Juuda asuu maassaan. Pyydetään yhdessä anteeksi, että olemme Efraimin tavoin kristikuntana hylänneet Juudan ja tehneet Jumalastakin hylkääjän. Isämme, tulemme tässä yhdessä sinun eteesi. Vaikuta pyhän henkesi kautta, että rukoilemme sinun tahtosi mukaan. Anna meille kirkas synnin tunto ja parannuksen teon armo ja luottamus poikasi Jeesuksen veren voimaan, joka riittää sovittamaan kaikki synnit ja pesemään puhtaiksi sekä meidät että tämän maan. Tulemme isä sinun eteesi suureen armoosi luottain. Isä. Anna anteeksi Efraimin ja meidän kristikunnan puolesta, että me olemme hylänneet juutalaiset. Anna anteeksi, että olen uskonut, että sinä isä voisit hylätä omasi. Kristikuntana pyydämme anteeksi, että olemme ajatelleet sinusta, että käyttäytyisit kuin me ja rikkoisit lupauksesi. Anna anteeksi, että oman uskottomuutemme tähden. Olemme kuvitelleet sinunkin olevan uskoton lupauksillesi. Anna anteeksi, 
että emme ole ottaneet tosissamme sinun sanasi tässä asiassa. Isä, sinä olet halunnut siunata meitä Juudan suvun kautta ja antanut meille siitä suvusta pelastajan Jeesuksen. Pyydän anteeksi, Isä, itseni, omien hengellisten isieni ja Efraimin puolesta, missä olemme loukkaantuneet juutalaisiin ja juutalaisten käytökseen ja sen vuoksi hylänneet heidät ja sen siunauksen, jonka sinä annat heidän kauttaan. Anteeksi, Isä, että olemme hylänneet sen, mikä on sinulle rakas, ja satuttaneet siten sinun sydäntäsi. Monesti näyttää siltä, että Jumala on kätkenyt siunauksensa vaikeisiin suhteisiin. Esimerkiksi juutalaiset eivät ole päässeet eroon ylimielisyydestään rehabeamin jälkeenkään. Ja kuitenkin Jumala on valinnut siunata maailmaa juuri heidän kauttaan. Siunauksen vastaanottaminen Jumalan valitsemaa reittiä pitkin vaatii usein nöyrtymisen. Silloin, kun Efraimin tavoin valitsemme loukkaantua johonkin Jumalaa edustavaa tahoon, olipa se seurakunta, pastori tai uskova ihminen, ja reagoimme hylkäämällä, olemme Efraimin tavoin vaarassa ajautua pois myös Jumalan luota. Pettymyksestä lähtevässä ihmisten hylkäämisessä onkin lopulta kyse ylpeydestä ja anteeksiantamattomuudesta. Anteeksiantamattomuus taas merkitsee Jumalan ja hänen Jeesuksessa tarjoamansa anteeksiantamuksen hylkäämistä. Siksi se on niin vaarallista. Jeesus sanoi, sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Pyydetään nyt anteeksi hylkäämisen takana olevaa ylpeyttämme ja sitä, että olemme anteeksi antamattomuudellamme kääntyneet Jumalaa vastaan. Isä, pyydän anteeksi omasta ja Efraimin puolesta, että hylätessäni ihmisiä, joihin olen pettynyt, olen samalla myös hylännyt sinun anteeksi antamuksesi heitä kohtaan. Anna anteeksi, että olen ollut valmis hylkäämään sinut. Oman loukkaantumiseni takia. Isä, anna anteeksi minun anteeksi antamattomuuteni. Paranna sydämeni niin, että se antaa anteeksi ja voi myös vastaanottaa sinun anteeksi antamuksesi. Isä, anna anteeksi, missä olen johtajien virheiden tähden hylännyt heidät. Anna anteeksi, missä olen ajatellut, että Jumala on tehnyt virheen ja antanut pahoja johtajia. Anna anteeksi, missä olen oman ylpeyteni tähden valinnut hylätä. Isä, anna anteeksi minun ja Efraimin puolesta, missä olen hylännyt myös sinut, kun olen pettynyt sinun valtakuntasi edustajiin. Jumala oli etukäteen kertonut, että hän tulee jakamaan Israelin kuningaskunnan hallinnollisesti Salomon epäjumalan palveluksen vuoksi ja ottamaan kymmenen heimoa pois Daavidyn suvun hallinnon alta. Efraimin hylkäämisen valinnan seurauksena Jumalan kansa kuitenkin jakaantui myös hengellisesti kahtia. Pettymyksestä johtuvien hylkäämisten takia Jumalan kansa on sen jälkeen jakaantunut lukemattomia kertoja. Pyydetään nyt anteeksi sitä, missä olemme omien valintojemme vuoksi olleet osallisia tai myötävaikuttamassa Jumalan omien yhteyden rikkoontumiseen. Yhdy näihin rukouksiin niiltä osin, kun ne koskettavat sinua. Isä, sinä näet ne tilanteet, joissa olen pettynyt johonkin johtajaan, joka on edustanut sinun valtakuntaasi. Pyydän anteeksi omasta ja Efraimin puolesta, missä olen loukkaantumiseni takia äänestänyt jaloillani ja vetäytynyt majoilleni, tai alkanut rakentaa omaa valtakuntaa. Isä, anna anteeksi minun ja Efraimin puolesta, missä olen ollut armoton toisten virheille ja hylännyt heidät ja päättänyt rakastamisen sijasta suojata itseäni. Anna anteeksi, missä olen hylännyt sinun omiasi oman loukkaantumiseni tähden. Israelin kuningaskunnan jakaantuminen 
ei ollut ainoastaan poliittinen ja hallinnollinen konflikti. Se oli myös perhetragedia, jossa Jaagobin eli Israelin perhe hajosi. Efraim katkaisi yhteyteensä veljeensä ja isänsä kotiin hyvin kauaskantoisin seurauksin. Jaakobin perhe hajosi siihen, että Efraim vastasi pettymyksen kokemukseen hylkäämällä. Asian kanssa ei tarvitse mennä 3000 vuoden taakse, sillä kovin monella on sama kokemus omassa perheessään. Pyydetään seuraavaksi anteeksi näitä perheessä tapahtuneita hylkäämisen valintoja. Yhtykää sydämessäni näihin kaikki ne, joita asia koskettaa. Isä rakas, anna minun nähdä kirkkaasti, missä olen Efraimin tavoin ollut hajottamassa omaa perhettäni. Anna minulle armo nähdä omat valintani niin kuin sinä ne näet. Isä, anna anteeksi, että olen reagoinut kääntämällä selkäni perheen jäsenilleni ja menemällä pois kun heidän käytöksensä on satuttanut minua. Anna anteeksi ne kerrat, kun olen anteeksi antamisen sijasta syyttänyt perheen jäseniäni. Isä, anna anteeksi minun ja Efraimin puolesta, missä olen pettymysteni tähden, tavalla tai toisella hylännyt perheeni tai vetäytynyt oman perheeni yhteydestä. Anna anteeksi, missä käytökseni on hajottanut perheeni yhteyttä. Isä, anna anteeksi, missä olen pettymysten tähden toiminut hylkäävästi omaa puolisoani kohtaan. Anna anteeksi, missä olen pettymysteni tähden toiminut hylkäävästi myös omia lapsiani kohtaan. Isä, anna anteeksi, missä olen toiminut hylkäävästi omia sisaruksiani kohtaan. Kun me itse tulimme tämän Efraimin hylkäämisen valinnan ääreen, huomasimme pian, että omassa elämässämme teemme vähän väliä tällaisia hylkääviä valintoja. Ne ovat usein niin automaattisia, ettei niitä itse edes huomaa. Erityisen vaikeaa näyttää olevan tunnistaa sukupolvia vanhoja ajattelu- ja käyttäytymismalleja, joita olemme tottuneet pitämään normaaleina ja oikeutettuina. Otetaan etäisyyttä, mennään pois. Ollaan puhumattomia tai kylmiä ja kovia. Monet meistä varsinkin Suomessa ovat varttuneet sellaisessa hylkäämisen kulttuurissa, jossa ristiriitoja ei ole selvitetty ja hylkäävää käytöstä on pidetty normaalina. Jumala antoi poikansa Jeesuksen uhriksi meidän ja toistemme väärästä käytöksestä. Siinä sovintoveressä me saamme anteeksi, ja voimme antaa anteeksi myös toisille. Pettymykseen ei tarvitse enää reagoida hylkäämällä, vaan antamalla anteeksi. Pyydetään omasta ja Efraimin puolesta anteeksi tätä hylkäämisen kulttuuria. Tule pyhä henki ja valaise sisimpäni. Näytä, missä olen omien pettymysteni tähden valinnut itse toimia hylkäävästi. Näytä minulle ne tilanteet, jossa olen toiminut hylkäämällä ja näytä minulle ne ihmiset, jotka olen hylännyt niin kuin Efraim hylkäsi Juudan. Isä, pyydän anteeksi sekä omasta että Efraimin puolesta, että olen hylkäämällä torjunut ihmisiä, joiden kanssa haluat minun elävän yhdessä. En ole reagoinut heidän virheisinsä anteeksi antamalla ja siunaamalla, vaan hylkäämällä heitä. Isä, anna anteeksi, että en ole luottanut, että sinä olet minun turvani, vaan olen rakentanut omaa kovaa suojamuuriani. Anna anteeksi, että pettyessäni olen käpertynyt itseeni ja siten hylännyt toiset. Isä, pyydän anteeksi omasta ja Efraimin puolesta, että en ole etsinyt sinulta apua, kun olen kokenut tulleni loukatuksi, vaan olen antanut loukattujen tunteiden ohjata käytöstäni ja puhettani. Anna anteeksi kaikki pahaan vastaaminen pahalla. Isä, anna anteeksi itseni ja Efraimin puolesta, 
missä olen kuin Efraim hylännyt ne, joihin olen pettynyt. Isä, minä annan anteeksi sen, että he eivät ole kuulleet tarpeitani ja ottaneet minua vakavasti. Ota Jeesus minun sydämestäni kaikki katkeruus ja kauna pois, jota olen kantanut näitä ihmisiä kohtaan. Jeesuksen veren tähden julistan nämä kaikki synnit anteeksi annetuiksi. Raamattu sanoo, jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Niin on myös synnit, jotka tunnustit sinulle anteeksi annettu ja Jumala puhdistaa sinut kaikesta vääryydestä. Kiitetään vielä yhdessä. Kiitos Israelin Jumala, että Jeesuksen veressä olet sovittanut kaikki nämä hylkäämisen synnit, niin omamme kuin Efraiminkin. Kiitos Juudan leijona, että suostuit ristillä kuolemaan hylkääjesi puolesta. Kiitos Jeesuksen rististä ja veren voimasta, joka siirtää hylkäämisen kiven syrjään myös Efraimin paluun tieltä. Ensi kerralla käymme Beettelissä. Pysytään yhdessä ja annetaan Jumalan tutkia sydämiämme. Valmistakaa rukouksin jo kotona tätä seuraavaa matkaa, jossa tulemme epäjumalan palveluksen kiven ääreen.